الثامن والعشرون من نيسان أبريل 2010 مشاهدين الأكارم أهلا بكم المركز الوطني للإعلام يحييكم هذه نشرة إخبارية نقدمها لكم عبر القناة الحكومية أعلن السفير الدنماركي في العراق مايكل هيمينيتي عن نية حكومته إضافة 13 مليون دولار على المنحة الدنماركية للأعوام 2011-2015 وصرفها عبر البنك الدولي على مشاريع وزارات حقوق الإنسان والعدل والنقل وقال رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان لدى استقباله السفير الدنماركي إن المكاتب التخصصية التابعة للهيئة مستعدة من أجل التنسيق بين الحكومة الدنماركية والوزارات المعنية للبحث والتشاور عن أفضل السبل للاستفادة من المنحة بشكل علمي مدروس وخلال اللقاء أشاد السفير الدنماركي بالعملية السياسية الجارية في العراق مؤربا عن مشاعره وسعادته كشاهد عيان على ولادة ونمو العملية الديمقراطية في العراق افتتح مكتب المفتش العام في وزارة النفط خمسة فروع جديدة توزعت على عدد من المحافظات لتوسيع عمل المكتب في محاربة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات المرتبطة بالوزارة وقال المفتش العام في وزارة النفط على رسول محدين للقناة الحكومية إن المكاتب الجديدة توزعت على محافظات بابل كربلاء النجف المثنى وأضاف أن افتتاح المكاتب الجديدة يهدف إلى محاربة ظاهرة الفساد المالي والإداري ومن أجل الحفاظ على ثروات البلاد وأشار إلى أنه تم تهيئة كوادر متخصصة في متابعة قضايا الفساد بكل أشكاله وذلك لضمان انسيابية العمل وفق القنوات الرسمية دعا مجلس محافظة السليمانية رئاسة إقليم كردستان إلى إعادة النظر في حصة المحافظة من ميزانية تنمية الأقاليم للسنة الجارية جاء ذلك عن طريق مذكرة احتجاج قدمها المجلس لرئاسة الإقليم رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة السليمانية أحمد الحاج رشيد قال للقناة الحكومية إن حكومة الإقليم حددت 49 مليار و800 مليون دينار كحصة لمحافظة السليمانية من ميزانية تنمية الأقاليم للسنة الجارية مشيرا إلى أن تحديد هذه النسبة ليس دقيقا نسبة لميزانيتي محافظتي دهوك وأربيل وأضاف رشيد أن نسبة السكان في محافظة السليمانية أعلى من نسبة السكان في محافظتي دهوك وأربيل منوها على أن التقسيم في ميزانية المحافظات مثير للجدل وأن الميزانية التي حددت للسليمانية تؤثر في حركة العمران والبنى التحتية على حد تعبيره تطلق دائرة رعاية المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الأيام القليلة المقبلة رواتب وإعانات الدفعة الأولى للنساء المشمولات بها لعام 2010 وقال مصدر المسؤول في الدائرة للقناة الحكومية أن الدفعة الأولى تشمل 300 ألف امرأة برواتب وإعانات الدائرة في بغداد والمحافظات وأضاف أن الدائرة تعمل حاليا على إكمال معاملات جميع الموقوفات احترازيا اللواتي حصلن على فرصة عمل أو تزوجن أو قطعت عنهن الإعانة لأسباب تتعلق بنقص في الإضبار واستمارات البيان السنوي مضيفا أن هذا الإجراء يهدف إلى تقديم التسهيلات للنساء المستفيدات لكي يتسلمن رواتبهن خلال الدفعات التي توزعها الدائرة بالإضافة إلى تجاوز العقبات الإدارية والإجراءات الروتينية مشاهدين الأكارم نشرتنا انتهت المزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت www.nmc.gov.iq شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء